சேல் ஆஃப் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறத செக்ஷன் ஐம்பத்தி நாலில் சேலை டிஃபைன் பண்ணுவாங்க செக்ஷனை ஹெட்டிங்கே சேல் டிஃபைன்டு தான் சேல் இஸ் ஏ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் எ ப்ரைஸ் பெய்டு ஆர் ப்ராமிஸ்ட் ஆர் பார்ட் பெய்டு அண்ட் பார்ட் ப்ராமிஸ்ட் சேல் இஸ் ஏ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் ஓனர்ஷிப்பை மாற்றி குடிக்கீங்க இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்னது ஒரு ப்ரைஸ் அப்போ பணம் கொடுத்தா தான் அது ஒரு சேல் ஆகிறது இங்கே வருது இல்லைன்னா சேல் இல்லை அது நீங்கள் பணம் கொடுத்துருக்கலாம் அதாவது இப்போ பணம் கொடுக்கலாம் அல்லது அடுத்த வாரம் தார அப்படின்னு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணி அது கூட கன்சிடரேஷனாக வச்சுக்கலாம் சேலுக்கு அல்லது பார்ட் பெய்டு பார்ட் ப்ராமிஸ்டு ஏற்கனவே நான் ஐம்பதாயிரம் கொடுத்துட்டேன் இன்னும் ஐம்பதாயிரம் அடுத்த வாரம் கொடுக்கேன் அப்படிங்கிறத சேலில் கொண்டு வரலாம் இதுக்காக தான் அந்த செயல் டிடி எழுதும்போது என்ன செய்தாங்க அந்த டிடி பெற்றுக்கொண்டேன் ரூபாயா பெற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னா அதில் எழுதுதாங்க அந்த எழுதுனா தான் அது ஒரு சேலுங்கிற டெஃபனிஷனுக்குள்ளே வரும் இதுதான் சேல் சேல்னா ஏ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் ஃபார் கன்சிடரேஷன் நம்ம கன்சிடரேஷன் பார்க்கும்போது கன்சிடரேஷன் மே பி பாஸ்ட் ப்ரெசென்ட் ஃபியூச்சர்னோ அதே தான் அங்கேயும் வருது ப்ரைஸ் பெய்ட் ஆர் ப்ரைஸ் ப்ராமிஸ் ஆர் பார்ட் பெய்டு ஆர் பார்ட் ப்ராமிஸ் இனி அடுத்த டெஃபனிஷனில் பின்னால் என்ன கொண்டு வராங்கன்னா சேல் ஹவு மேடு எப்படி சேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு டிரான்ஸ்ஃபர் இன் கேஸ் ஆஃப் டேஞ்சிபிள் இம்மோல் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அஃபோ அல்லது ஒரு ரிவோஷன் ரைட்டு அல்லது இன்டேஞ்சிபிள் திங்கு பைய ரெஜிஸ்டர்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எழுதி ஒரு ஒப்பந்தம் எழுதி அதை நீங்கள் அதை பதிவு செய்ய வேண்டும் In case of intangible immovable property value less than 100 rupees. இதை கண்டுபிடிக்கணும் நூறு ரூபாய்க்கு கீழே மதிப்புள்ள ஒரு இமோவல் ப்ராப்பர்ட்டி எதுன்னே தெரியலை அந்த காலத்தில் வேல்யூ குறையா இருக்கையில் வச்சுருக்காங்க இப்போவும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் இதே தான் இருக்கு நூறு ரூபாய்க்கு கீழே நீ பதிவு பண்ண வேண்டாம்னு ரொம்ப ஃப்ரீயாக விட்டுருதாங்க In case of intangible movable property of value less than 100 rupees, such transfer may be either by a registered instrument or by delivery of the property. If you have a property, you can get a property. This is not practical. This is not a property. So, what do you do? You can register it. You can register it. You can register it. You can register it. அப்போ டெலிவரினா என்ன அப்படிங்கிறத பின்னால் அடுத்த பேரால் விளக்குறாங்க டெலிவரி ஆஃப் டேஞ்சிபிள் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் பிளேஸ் வென் த செல்லர் பிளேசஸ் தி பையர் ஆர் சச் பர்சன் ஆஸ்கி டைரக்ட்ஸ் இன் பொசிஷன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி அவன் பொசிஷனில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது டெலிவரின்னு ஆயிட்டு இந்த வார்த்தைக்கு ரொம்ப முக்கியம் இதில் சேலம் குடிசை இதே மாதிரி தான் வரும் ஒரு பொருள் எப்போ நீங்கள் கொடுத்தீங்க ஒரு பொருள் எப்போ உரிமை மாற்றம் ஆகிறதுன்னு சேலாப் குடிசையிலே முக்கியம் எதுக்கு இதெல்லாம் முக்கியம்னு சொன்னால் இப்போ அதில் ஒரு டேமேஜஸ் வந்தது அப்படின்னா எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் உரிமை மாறுதுங்கிறது முக்கியம் அதனால் அதில் வந்து சேலாப் குடிசையில் எப்போ உரிமை மாறுதுங்கிறது சில கண்டிஷன் வரும்போது வரும் அதில் என்ன அவனுடைய கண்ட்ரோலில் ப்ராப்பர்ட்டி போயிட்டா அது உரிமை மாறிடுது அப்படின்னு வருது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வருது When the seller places the buyer or such other person as he directs in possession of the property. If the delivery is coming, if the possession is coming, if the possession is coming, then the delivery is coming. This is the first part. If you have a consideration, if you have a registration, if you have a registration, if you have a delivery, the delivery is coming. The delivery is coming, it is just giving a possession. அதில் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் சேல்னு அடுத்ததில் சொல்லுவோம் நம்ம சாதாரணமாக இடம் விற்கிறதுக்கு வாங்குறதுக்கு முன்னால் ஒரு ஒப்பந்தம் போடுவோம் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவோம் அது என்னன்னா எ கான்ட்ராக்ட் ஃபார் த சேல் ஆஃப் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் எ கான்ட்ராக்ட் இது ஒரு கான்ட்ராக்ட் தேட் சேல் ஆஃப் சச் ப்ராப்பர்ட்டி ஷால் டேக் பிளேஸ் ஆன் டேர்ம் செட்டில் பெட்வீன் த பார்ட்டிஸ் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளின் பேரில் நம்ம ஒரு சேலை எழுத போகிறோம் வேறு ஒரு ஒப்பந்தம் எழுதி விற்க போகிறோம் அப்படின்னு விற்பனையின் டேர்ம்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத இருக்கிறது தான் ஒரு கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் த சேல் ஆஃப் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் எ கான்ட்ராக்ட் தட் எ சேல் ஆஃப் சச் ப்ராப்பர்ட்டி ஷால் டேக் பிளேஸ் ஆன் டேர்ம்ஸ் செட்டில் பெட்வீன் த பார்ட்டிஸ் 
இந்தந்த டேர்ம்ஸ் தான் இது வச்சு தான் நமக்குள்ள ஒரு விற்பனை நடக்க போகிறது அப்படின்னு எழுதி வைக்கான் அதையும் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு கீழே ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க இஃப் இட் டஸ் நாட் இட் செல்ஃப் கிரியேட் எனி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் சார்ஜ் ஆன் சச் ப்ராப்பர்ட்டி இப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் எழுதியிருக்கனால உனக்கு எந்த விதமான உரிமையும் அந்த இம்மோல் ப்ராப்பர்ட்டி மேலே வரலை அப்படிங்கிறத எழுதி வச்சாச்சு இப்போ இதுதான் செக்ஷன் இது கீழே என்னெல்லாம் வரலான்னு பார்க்குறோம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் உள்ள உரிமை மாற்றம் அல்லது அதில் உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் மாற்றங்கிறது பல வகையாக நடக்கலாம் ஒன்று விற்பனை வழியாக நடக்கலாம் அடமான வழியாக அதில் உள்ள விஷயங்களை கொடுக்கலாம் அல்லது எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த வயலை நீ வச்சுக்கோ வீட்டை நான் வச்சுக்கிடுவேன் தோட்டத்தை நீ வச்சுக்கோ இல்லாட்டை அந்த வீட்டை நான் வச்சுக்கிடுவேன் ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதுவும் கூட உரிமைகள் மாறுகின்றன அது சேலுக்கு கீழே வரல ஒரு கிஃப்ட்டு பணம் வாங்கலை இப்படி பல வகையாக வரலாம் அதில் ஒன்று தான் சேல் அந்த சேலில் முக்கியமான கண்டிஷன் அங்கே ஒரு ஃபார் அ ப்ரைஸ் அந்த ப்ரைஸ் மேபி பெய்டாக இருக்கலாம் பேபிளாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் கண்டிஷன் நம்ம கன்சர்வேஷன் பார்த்த மாதிரி பாஸ்ட்டு ப்ரெசண்ட்டு ஃப்யூச்சர் பெய்டு பார்ட் பெய்டு பார்ட்டு ப்ராமிஸ்டு அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம ச முக்கியமான கண்டிஷன்னு பார்க்கும்போது இது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் எ ப்ரைஸ் பார்ட் ப்ரைட் அந்த மாதிரி இருக்குது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்பல்சரி டே நூறுரூவாய்க்கு மேலே போனால் ஒரு ரிவோஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்பல்சரி டேஞ்சிபிள் அதர் இன்டேஞ்சிபிள் திங் கம்பல்சரின்னு வருது இதில் என்ன டேஞ்சிபிள் இன்டேஞ்சிபிள் இம்மோவல் ப்ராப்பர்ட்டியில் வருதுன்னு சொன்னால் நம்ம முத முதல்ல இம்மோவல் ப்ராப்பர்ட்டியை பார்க்கும்போது டெஃபனிஷன் படிக்கும்போது பெனிஃபிட்ஸ் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் லேண்ட் அப்படிங்கிறதும் கூட இம்மோல் ப்ராப்பர்ட்டி டெஃபனிஷனுக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு நிலம் அப்படின்னா நிலத்தின் மேல் இருக்கும் நீர் அவருக்கு சொந்தம் நீரில் இருக்கும் மீன்கள் அவருக்கு சொந்தம் மீன் பிடிக்கும் உரிமை இம்மோல் ப்ராப்பர்ட்டி அதைத்தான் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லும்போது அது டேஞ்சிபிள் இல்லை மீனை டேஞ்சிபிள்னு சொல்லலாம் மீன் பிடிக்க உரிமையை கொடுக்கிறோம் பெனிஃபிட்ஸ் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் லேண்ட் அது இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி அதைத்தான் டேஞ்சிபிள் இன்டேஞ்சிபிள்னு சொல்லுதான் எனி இன்டேஞ்சிபிள் அசட்டு ரெஜிஸ்ட் பண்ணணும் டேஞ்சிபிள் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி லெஸ் தன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மட்டும் ரெஜிஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு டெலிவரி எப்போ நடக்கும்னா நீ பொசிஷன் கொடுத்தா நடக்கும் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேலில் உரிமை மாற்றம் நடக்கலை அந்த சொத்தின் மீது எந்த உரிமையும் வரலை அப்படின்னு இருக்க இப்போ இனி முக்கியமான இளமன்னு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்னு வரும்போது என்ன இருக்குன்னா அந்த ஈ மஸ்ட் ஹேவ் அ டைட்டில் ஓவர் த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியெலாம் பார்க்கும்போது ரெண்டு உரிமை மாற்றங்கிறது ஒரு லிவிங் பர்சனுக்கு இன்னொரு லிவிங் பர்சனுக்கு தான் நடுவில் நடக்கணும்னு பார்த்தோம் அந்த லிவிங் பர்சன் அவராக இருக்கலாம் அல்லது அவருடைய ஏஜெண்டாக இருக்கலாம் ஒரு பணத்துக்காக ஒரு ப்ரைஸுக்காக தான் செய்யணுங்கிறது ஒரு கண்டிஷன் ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் லிவிங் பர்சன் தென் எ ப்ரைஸ் அதில் ப்ரைஸை பற்றி பார்க்கும்போது அடிக்குவசி கன்சர்வேஷன் வந்து நம்ம பார்க்கவே இல்லை அது கன்சர்வேஷன் கான்ட்ராக்டில் படிக்கும்போதே படிக்கும் கன்சர்வேஷன் அடிக்குவசியாக இருக்கணும் இன்னடிக்குவசி நோ ப்ராப்ளம் ஏ ஒரு ஈவன் பெப்பர் கான் இஸ் அ குட் கன்சர்வேஷன் அங்கே இங்கிலீஷில் அதில் சொல்லுவான் அவனுக்கு பெப்பர் பிடிக்கலை தூ காணை தூக்கி தூர போட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் கூட இட்ஸ் அ கன்சர்வேஷன் ஆனால் இந்த கன்சர்வேஷன்டே அடிக்குவசி எப்போ பார்க்கணுன்னா ஒரு கிளைம் வருது இது ஒரு ஃப்ராட் வழியாக நடந்தது கொயஷன் வழியாக நடந்தது பிஸ்டேக் வழியாக நடந்ததுன்னு சொல்லும்போது இந்த இனடிக்குவசி ஆஃப் கொயர்ஷ கன்சர்வேஷன் ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் டிசைட் பண்ண இது ஃப்ராடாக இருக்குமோ இது கொயஷனாக இருக்குமோ அப்படின்னு பார்க்குது அதனால் இன்னடிக்குவசி வேணும் துவரம்புதி நாகரத்னம்பா குனுகு வெர்சஸ் குனுகு ரமையா அப்படிங்க கேஸ் இந்த கேஸில் என்னென்னா பாஸ்ட் கோஹாபிலிட்டேஷன் கெனாட் பி அ டீம் டு யூ ஏ ப்ரைஸ் ஒரு ப்ரைஸ்னு சொல்லு தான் நீ பாஸ்ட் கோஹாபிலிட்டேஷன் உன் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் உன் கூட இருந்தேன் அதனால் உனக்கு இதை எழுதி தரேன் அப்படின்னு சொல்லுது அதை சேலில் கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு ஆனால் கா ஆண்ட்ராக்டை பற்றி படிக்கும் போது என்ன சொல்லியிருக்கோம் பாஸ்ட் கோஹாபிலிட்டேஷன் இஸ் அ கன்சர்வேஷன் ஃபார் எ கிஃப்ட்டு கொடுக்கறதுக்கோ எதுக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஃப்யூச்சர் கோஆபிலிட்டேஷனை போட்டிங்கன்னா அது இல்லீகலில் வந்துடுது அகெயின்ஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசி மொராலிட்டி வருது அதை ஏற்றுக்கிடுது இல்லை கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் என் கூட இருந்தால் உனக்கு இந்த சொத்துன்னு சொன்னால் அது லீகல் 
இதில் பாஸ்ட் ஹோபிலிட்டேஷனை எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒரு ப்ரைஸுன்னு டீம் டு பி அ ப்ரைஸு அப்படின்னு சொன்னால் அது முடியாதுன்ட்டாங்க ப்ரைஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஒன்லி மணி அப்போது எக்ஸ்சேஞ்சு வந்து அது சேல் இல்லை ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபர் நாட் மேட் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் ஏ மணி கன்சர்வேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காம்ப்ரமைஸ் இன் த ஃபேக்ட்ரி would not be a sale falls outside the provisions of the act madamballi versus patrakaliyammal 1922 la or case idilla conveyance conveyance patti adutha edu eppadi sotthu maarudhu nu sonna rendu vidama maarudhu registered unregistered nu vairu ini registration patti chatta enna soluduna section 54 la soluvaanga registration transfer of property la 100 rupees ki mela pona neenga register pannunga appadi செக்ஷன் த்ரீயில் டிஃபைன் பண்ணும்போது ரெஜிஸ்டர்டு அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் செக்ஷன் மூணு டிஃபைன் பண்ணணும் ரெஜிஸ்டர்டு அண்டர் த லா ஃபார் த டைம் பீங் இன்ஃபோர்ஸ் ரெகுலேட்டிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டாக்குமெண்ட் அப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்டை பற்றி செய்யக்கூடிய சட்டங்களில் கூறப்பட்டது படி செய்திங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி இன்னி சில விஷயங்களை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் சொல்லுதாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் செக்ஷன் நாற்பத்தி ஏழு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் டாக்குமெண்ட் வில் ரிலேட் பேக் டு த டேட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் சேல் டீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டாக்குமெண்ட் ஷேல் ஆப்ரேட் ஃப்ரம் த டைம் விச் இட் வுட் ஹவ் கமன்ஸ் டு ஆப்ரேட் இஃப் நோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேர் ஆஃப் ஹேட் பீன் ரெக்வயர்ட் ஆர் மேட் ஆர் நாட் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி ஒரு டாக்குமெண்டை எழுதுறார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டு சொல்லுது நாலு மாதத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து என்கிட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டு சொல்லுவாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் வழி இவர் என்ன செய்தார் ஒன்றாம் தேதி எழுதினார் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவார் அப்படி செய்தார்னா அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னைக்கு செய்தாலும் அதனுடைய எஃபெக்டிவ் டேட்டு அக்ரிமெண்டில் என்ன எழுதியிருக்கோ அந்த டேட்டில் போதும் டாக்குமெண்ட் வில் ரிலேட் பேக் டு தி டேட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் தி சேல் டீட் இது எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான வரும் என்ன சொன்னால் சப்சகண்டாக வேறு ஒருத்தன் சேல் எழுதியிருப்பான் அவன் ரெஜிஸ்ட் பண்ணியிருப்பான் அப்போ எது முந்தினதுன்னு பார்க்கணும் உதாரணம் ஃபஸ்ட்டு ஜனவரியில் ஒருத்தனுக்கு எழுதி சேல் டீட்டு எழுதிட்டான் அவன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸுக்கு போகிறது காசு இல்லை கையில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஃபஸ்ட்டு ஜனவரியில் ஃபிஃப்டீன்த்து ஜனவரியில் ஒருத்தனுக்கு எழுதி கொடுக்கும் அதே ப்ராப்பர்ட்டியை இன்னொன்றுனா அவர் என்ன செய்தார் உடனே போய் ரெஜிஸ்ட் பண்ணிட்டார் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜனவரியில் உள்ளவன் ஃபஸ்ட்டு பிப்ரவரியில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க இப்போ ரெண்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்துட்டு எது முந்தினது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸில் போய் முந்தினதா அல்லது அக்ரிமெண்ட் படி எது முந்தினது அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு தான் இந்த செக்ஷன் யூஸ் ஆகும் டாக்குமெண்ட் வில் ரிலேட் பேக் டு தி டேட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டீடு அப்போ எந்த ஒப்பந்தம் முந்தைய ஒப்பந்தம் ஏன்னா முந்தினவனுக்கு தான் உரிமை வருது ஒரு சேலை எழுதி கொடுத்தாச்சுன்னா அவனுக்கு அங்கேயே உரிமை போயிட்டு அப்போ ரெண்டாவது அவன் எழுதி கொடுக்கறதுக்கு உரிமையே இல்லை இந்த மாதிரி டிஸ்பியூட் வரும்போது எந்த டாக்குமெண்ட்டு முதல்ல பதிவு செய்தது என்பதல்ல முக்கியம் ஒன்ஸ் ரெஜிஸ்டர்டு டாக்குமெண்ட்டோட டேட்டு தான் எஃபெக்டிவ் டேட்டு அப்படிங்கிறத சொல்லுது செக்ஷன் நாற்பத்தி ஏழு ஒரு கேஸ் இருக்குது ஹம்தா அம்மாள் வர்சஸ் ஆவுடையப்ப பத்தர் இவர் என்ன செய்தார்னா ஒம்பது ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்குதார் இருபத்தாறு பத்து எழுபதில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவார் அடுத்த மாதம் ஆனால் இதுக்கு நடுவில் இந்த ரெண்டு டேட்டுக்கும் இடையில் ஒருத்தர் என்ன செய்தார் ஒரு நீதிமன்றத்தில் போய் ஒரு சூட்டை ஃபைல் பண்ணி அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்ஜ்மெண்ட்னு வாங்கிட்டார் ஒம்பது ஒம்பதில் எழுதி வாங்கினார் அவர் பதினேழு ஒம்பதில் அட்டாச்மெண்ட் வாங்கிட்டார் இவர் சப்ஜெக்ட் கொண்டு அடுத்த மாதத்தில் போய் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க அப்போ நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுவாங்க அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் கூட ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் நம்ம இப்போ பார்த்த சட்டப்படி என்ன ஆகுது ரிலேட்ஸ் பேக் டு தி ஓல்டு டேட்டு அவர் ஒம்பது ஒம்பதில் எழுதி வாங்கிட்டார் அதனால் நீ பின்னால் பதினேழு ஒம்பதில் கொண்டு வந்து பத்து நாள் கழித்து நீ வாங்கியிருக்க ஒன்ஸ் இட் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இட் எஃபெக்டிவ் டேட்டு அக்ரிமெண்ட் எழுதின டேட்டு அக்ரிமெண்ட் எழுதின டேட்டு முந்தினதுங்கனால அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு வேலிடிட்டி இல்லை அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தீர்ப்பாக சொல்லியிருக்கான் அதே மாதிரி எஃபெக்ட் ஆஃப் நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை பற்றி பார்க்கும்போது செக்ஷன் நாற்பத்தி ஒம்பதில் அது வந்து எஃபெக்ட் அந்த மூவல் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒன்று நடந்ததாகவே நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டது இல்லை 
அதில் எந்த உரிமையும் அதில் வரப்போகிறது இல்லை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆனால் தான் உரிமை வரப்போகுது ரெஜி அன்ரெஜிஸ்டர்ட் டாக்குமெண்ட்டுக்கு வேல்யூ இல்லை என்ன அன்ரெஜிஸ்டர்ட் டாக்குமெண்ட்டை ஒரு ஒரிஜினலாக கொண்டு போய் கொடுக்க முடியாது வேணுமா சப்போர்ட்டிவ் எவிடன்ஸாக கொலாட்ரல் ட்ரான்சாக்ஷனுக்காக வேணால் எவிடன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸு ஒரு கொலாட்ரலுக்காக கொண்டு போய் வேணால் கொடுக்கலாமா தவிர எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற செக்ஷன் நாற்பத்தொம்பதில் அதில் வேலிடிட்டி இல்லை அப்படின்னா செக்ஷன் இருபத்தி மூணில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் நாலு மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் செக்ஷன் நாற்பத்தி ஏழில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண உடனே என்றைக்கி அக்ரிமெண்ட் டேட்டோ அன்னைக்கு டேட்லேருந்து எஃபெக்டிவ்னு சொல்லுதாங்க செக்ஷன் நாற்பத்தி ஏழு செக்ஷன் இருபத்தி மூணில் நாலு மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்போ நாலு மாதத்துக்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது அப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னால் அதனுடைய எஃபெக்ட்டு அதுக்கு ஒரு வேலிடிட்டி இல்லாமல் போயிடும் இதில் ஏதாவது ஒரு டிஸ்பியூட் இருந்ததுன்னா ஒரு என்கொயரி மேபி ஆர்டர்னு செவன்ட்டி ஃபோர் ஏ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் சொல்லியிருக்கான் இனி இல்லாமல் கிஃப்ட் அண்டர் மொஹமட் லா மொஹமட் லாவில் ஒரு வரதட்சணைக்கு பதிலாக வரதட்சணை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஒரு சொத்தை கொடுக்காங்க அதை வந்து என்ன எடுக்காங்கன்னா ஹிபா பில் இவாஸ் அப்படின்னு கிஃப்ட் ஃபார் கன்சிடரேஷன் அதை கூட நீங்கள் சேலுன்னு எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கேஸு அசிமூர் ரஹ்மான் வர்சஸ் நூருல் ஹோடா அப்படிங்க கேஸில் கொடுத்துருக்காங்க இனி ஃபிஷிங் ரைட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு ஒரு தீர்ப்பு பீகார் ஈஸ்டர்ன் கேஞ்சட்டிக் ஃபிஷர்மேன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி லிமிடெட் வர்சஸ் சிபாஹி சிங்க் அப்படின்னு ஒரு கேஸு அதில் ஃபிஷிங் ரைட்டை நீங்கள் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி இன்டேஞ்சிபிள் இட் வாஸ் ஹெல் டு த ட்ரான்சாக்ஷன் ஆஃப் சேல் ஆஃப் த ரைட் டு கேட் அண்ட் கேரி அவே ஃபிஷ் இஃப் நாட் எஃபெக்டட் பை நீ மீன்ஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உட் பாஸ் நோ டைட்டில் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் அது கட்டாக நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் இனி கான்ட்ராக்ட் ஃபார் சேல்னா இட் கிரியேட்ஸ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட்டு அவ்வளவும் அந்த சேலை பற்றி நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் 